ケチです今回は餃子の王将で日本酒を飲みます日本酒にこうつまみをね注文しようかなとで本当に餃子の王将イコールで、ね、スーパードライっていう皆さん思ってるじゃないですか日本酒としてね皆さん注文してはいかがでしょうかっていうのを広めたいっていう動画になるかと思いますまず、あ、ちょっとメニュー見てみましょうか、まあ、スーパードライの瓶ビ,ビールに行くのは分かりますはい大瓶私も好きです分かってるんですけどでも今回はこちら請求大関320円ですよね税抜き価格ですけども環状レーターですよこのね環状レーというこ,うこの価格帯でこんだけ3種類選べるってそうないですこれから夏に先が行けて冷たいお酒っていうのはやっぱりこう好まれるかなと思いますこのおつまみの盛り合わせ380円税抜き価格東京を思い出すっていうかですね日高屋を思い出しますよね、はい、王将のつまむといえばこちらジャストサイズはかなりおすすめ餃子3個130円税抜き価格でありますいやー練習なかったですね残念ですねお大関日焼きましたうん餃子の王将で日本酒を飲むっていうのはもう最近私がハマっておりますいただきますって本当に美味しいですよねお米のお米のこのうまみがギュッと凝縮してますよねはいありがとうございますおつまみセットきましたねメンマともやしとチャーシューと煮卵先ほども言いましたけども東京を思い出します最近餃子の王将でワインも提供してるお店があるというのをこう聞きつけましてひょっとしたらワインがあるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、これなかったというところで、まあ、これはまあ仕方ないんですけどもビールだけじゃない選択肢としていろいろあるというのは酒飲みとしては嬉しいですよねでは何からいただきましょうかねやっぱメンマでしょうかいやメンマと日本酒って合いますよ麺もすごく柔らかいで、まあ、次はこのもやしチャーシューのうまみだねっていうんですかねその煮汁っていうか、まあ、それを含んだもやしですねでこのもやしゆくいですもやしってすごくスーパーフードでしょつまみにもなるしダイエットにもなるしで健康的にもいいんでしょではチャーシューをいただきますもう本当、ま、満月のように丸いですよね、まあ、そのままチャーシューいただきます、うん、うまいこれは日本酒に合いますねジャストサイズ来ました130円ですよかなりお得ですよね餃子のタレって、まあ、大体餃子のタレとラー油じゃないですかそうじゃなくて、まあ、スコショウを作りますでスコショウっていうのは大体このお酢とブラックペッパーなんですけどこの唐揚げこちらの方がね私すごく合うかなと思っております酢を入れます酢を入れた後にこの唐揚げ用のこのスパイスをチャッチャッチャッチャッと大体これぐらいですね少しだったらちょっとあっさりしてきてるんですよね焼き方はいろいろありますよねこの両面焼きとかめっちゃパリッと焼くの私はもうなんかいろいろ注文したんだけど普通のこの焼いていただく焼き方がすごくいいのかなっていうところで、まあ、初心に戻ったという感じになりますけどもカリとこのまあ、酢胡椒っていうか酢とこの揚げ物用の塩ですねこれを絡めていただくとうんもうう,うまっめっちゃうまいいやーやっぱり餃子美味しいなーちょっと熱いうちに餃子をいただきますしっかりとこのタレをつけるとうん、まあ、王
賞のメニューってお店によってちょっと違うじゃないですかだから今回ご紹介させていただいたこちらこのおつまみプレートっていうんですかねお近くの王将にあるかどうかっていうのはないかと思いますなので近くの王将で、まあ、どういうメニューがあるのかっていうのを見,見るとつまみメニューっていうのがあるんですよねまあ、それを探しに行く旅で、はしご酒しに行くみたいな、まあ、そういうの見方もいいかなと思います。でも、麺がめっちゃ柔らか。タレに使ったもやしが美味しい。で、そのもやし自体も冷たくなくて、布教する前に茹でた。なんかちょっとほわっとした、なんかみずみずしいもやしでくるわけですよ。うわー日中日本酒飲める最高ですね続きましてチャーシューと煮卵あるじゃないですかもうこれ別々に食べるんじゃなくてドッキングしますよこれドッキングでいただくのがやっぱすごく贅沢感ないですかど,どうですかゼロのこの餃子三個百三十円、税抜き価格で注文しました。次はこのニンニクの激増し餃子。やっぱ酔っ払ってくるとね、やっぱり濃厚なものを食べたくないじゃないですか。そういうところで、まあニンニク増し餃子をいただきます。三個百六十円、税抜き価格になります。王将といえばね、餃子もそうなんだけど、このチャーハンがすごく美味しいですよね。そのジャストサイズ二百六十三円、税抜き価格でいただきます。今回。王子越しなので、缶いただきます。練習はね、本当にあのあったらラッキーと思ってください。あったら本当にぜひ注文してみたらいかがでしょうか。まあ、過去に私、ジャストサイズの合意のみ動画をアップさせていただきます。下の概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひ見ていただくと思います。いや、めっちゃ食べて飲みましたよ。来ました。ジャストサイズのチャーハンにスープです。このスープはジャストサイズとかこのレギュラーの,あの,このサイズにそう変わりなくこの量は入ってるっていうか同じではないでしょうか綺麗ですねこの卵熱きましたジャストサイズのこうニンニク増しですねあとは熱燗ですいや熱燗注文することは夏ないでしょみたいな冒頭でお伝えしたんですけどやっぱり日本酒はねやっぱ熱燗で飲む方がやっぱりお米のうまみを十分いただけると熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱この油がすごく美味しいラード使ってるんでしょうかねそうそうラード使ってると思うんですけどその油がすごく美味しいですね王将のチャーハンはつまみですよいやあつかん一番いいうん東京のマルケンスイさんあそこの出汁割りが本当にね日本酒でいただく中でもう最高の一杯だと思っておりますこれニンニクマシなんですけどもパンチがあるのでここからこの先ほどの酢とうまみ塩が入ってるんですけどここからねこの胡椒をね追加するんですねこれこちらニンニクの味がちょうど調和するとしっかりとたっぷりとつけていただきますうん,うんあ餃子の王将のチャーハンってテイクアウトで結構買って帰ってもらうんですねで冷めても美味しいんですよそれは何かって言ったらやっぱりこの油のうまみだと思うんですねつっつっつっつっ
肉増しのガツンときますよね最後のこちらのこうソースというかこのタレはチャーハンの上にかけるんですよね最後までこのタレは活用させていただきますこのスコショウっていうかもうその辺りって言うたらちょっとなんかイタリアンのピッコリスみたいな感じあっチッチッチッチッチッチッチッ最後このスコショウのところに餃子のタレをちょろっとかけます、まあ、これが最終形です最後のこの餃子のもうタレとしていただくとすみませんあのテイクアウトで、はいえー、と餃子3人前とチャーハン2人前でお願いします、はい、チャーハン2人前はいノブで作った餃子のタレをねかけちゃうんですねはい超絶美味しいつまみがあるんですよめっちゃうまいですよこのレンゲで食べるチャーハンとして最後きれいに食べてなかなか食べ救えないですからジェイさんこれをねラー油をちょっと足すんですよごちそうさまでした美味しくいただきました今回は日本酒推しで行かさせていただきましたけども、まあ、いろんなもうビールも日本酒も今後ワインもあの選択肢であるっていうこれからの餃子の王将が本当に楽しみです。